hello students how are you i hope you are well and doing your study at your home so we have completed the chapter second and now we move to the question and answer to vidyarthiyo humne aap aapke chapter second microorganism our uh, friend and four mein question uh, exercise ke question answer up karne hain theek hai to isko dekhte hain कि पहला आपका क्या था फिल इन द ब्लैंक्स और उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों ने सभी ने सही कर ही लिया होगा फिर भी मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ ठीक है इसके आगे हम सीधा आंसर पर चलेंगे तो ये है आंसर वन आपका पहला था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप सो द राइट आंसर इज माइक्रोस्कोप तो आप फिल इन द ब्लैंक्स पहले में क्या भरेंगे आपका माइक्रोस्कोप सेकेंड है ब्लू ग्रीन एल फिक्स नाइट्रोजन Directly from air to enhance fertility of soil. तो ब्रू ग्रीन एंड गी क्या होते हैं कि नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमोसफेयर से जो है इन्हेंस कर लेते हैं कि किसके लिए फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने के लिए इन्हेंस करते हैं ठीक है फिक्स कर लेते हैं नाइट्रोजन को क्योंकि प्लांट्स जो है अपने आप जो है नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता फ्री एयर में ठीक है तो ये ब्लू ग्रीन एंड की हेल्प करते हैं उन्हें एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ जी हाँ माइक्रोनिस की हेल्प से हमने चैप्टर में देखा था ठीक है कॉन्सेप्ट ने ओपन पढ़ा था कोलेरा इज कॉज बाय और कोलेरा जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है ठीक है हैजा भी जैसे कहा जाता है हिंदी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर इसका भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही किया होगा यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है इसमें ठीक है तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा एल्कोहल ठीक है यीस्ट जो है एल्कोहल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक इनमें से एक क्या है एंटीबायोटिक है ठीक है तो स्टेप्टोमाइसिन क्या थी एक एंटीबायोटिक थे ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही किए होंगे आंसर करियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन और मलेरिया जिससे होता है उस प्रोटोजोन को कौन कैरी करता है प्रोटोजोन आप स्टूडेंट्स अभी आप बहुत छोटी क्लास में जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको पता है कि जीवधारी को अवरिगण एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रोटोजोन भी एक क्या है एक प्रकार के कुछ खास ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है तो मलेरिया जो डिडीज होती है वो उसके द्वारा फैलती है हमने ये थोड़ा कॉन्सेप्ट में तो आपकी चैप्टर में दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ आपको तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज द राइट आंसर ठीक है ये करियर करता है इस प्रोटोजोन को तो मलेरिया कभी भी ये तो केवल एक करियर है ये वाहक है इसको फैलाता है मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं पाया जाता इसके अंदर जो है ये प्रोटोजोन जाता है और ये इसको तो बचा लेता है और प्रोटोजोन आप आप लोग कहेंगे कि जो मलेरिया को फैलाता है ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा बनता है ठीक है कि आप इससे समझिए कि जो मलेरिया वाला मच्छर है इसके अंदर प्रोटोजोन जाता है ये प्रोटोजो जाता है तो इसको क्यों नहीं मलेरिया होता है तो ये इसलिए नहीं होता इस मच्छर को क्योंकि ये जो है इसको ईजिली डाइजेस्ट कर जाता है ठीक है लेकिन जब ये ह्यूमन को काटता है जब बाइट करता है इसका ब्लड तो क्या करता है ये जो है इसके हमारे शरीर में आ जाता है इसलिए जो है मलेरिया रोग होता है क्योंकि हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज कम्युनिकेबल डिजीज जो संक्रामक बीमारी है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा फैलती है ये घर में तो आप इजिली पूछेंगे पेरेंट्स से पूछेंगे वो बता देंगे हाउस फ्लाई जी या मक्खी जो है सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलाती है संक्रामक रोग को ज़्यादा फैलाती है ठीक है द ब्रेड और इडली डॉ राइजेस बिकॉज ऑफ ठीक है ब्रेड और इडली जो है वो किसके द्वारा किससे जो है फूल जाता आपने देखा होगा कभी ठीक है इडली जो बनाते हैं ठीक है उसका आटा या जो आटा है वो भी कभी देखा होगा कुछ टाइम बाद फूलता है वो किसके वजह से फूलता है ठीक है ग्रोइंग ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल आपने कभी अगर खमीर देखा हो जलेबी बनाते हुए तो उसमें मिलाया जाता है ईस्ट एक दिन पहले तो अगले दिन देखते हैं तो बहुत फूल जाता है ठीक है ऐसे ही अगर ब्रेड देखा हो ब्रेड बनाने की विधि आपने देखी हो बेकरी वगैरह में तो वहाँ पे भी जो है इसी तरह से ईस्ट का प्रयोग किया जाता है जैसे फूलने का कारण ये होता है कि ईस्ट उसमें ग्रो कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली उसमें से निकल जाती है इसलिए जो ब्रेड है जैसे कोई बीमार होता है व्यक्ति उससे कहा था ना ब्रेड हल्का भोजन होता है जो बाजार में ब्रेड मिलता है ठीक है उसको यूज़ करने के लिए बोला जाता है डॉक्टर द्वारा और आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उसमें से कार्बन डाईऑक्साइड निकल गई होती है और वह अच्छे से पच जाता है ईजिली डाइजेस्ट होता है ठीक है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू एल्कोहल इज कॉल्ड कम ईजी है ठीक है हमने कई बार पढ़ा है शुगर को जब शुगर एल्कोहल में चेंज हो जाता है तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं तो यहाँ पर अपने आंसर जो है मैच कर लीजिए आप लोग 
पहले का हो गया अल्कोहल ठीक है आंसर में देखिए स्टेप्टोमाइसिन दूसरे का तीसरे का एना फीमेल एना फ्लीज मॉस्क्यूटो फोर्थ हाउस फ्लाई फिफ्थ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल एंड नेक्स्ट फर्मेंटेशन लास्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू ठीक है कॉलम वन से कॉलम टू को आपको मिलाना था तो बैक्टीरिया को देखिए ठीक है बैक्टीरिया क्या करता है बैक्टीरिया राइजोबियम एक्टोपेसिलस ठीक है और ईस्ट प्रोटोजोन वायरस और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी तो सबसे पहले बैक्टीरिया का देख लीजिए तो इसमें क्या हो सकता है फिक्सिंग नाइट्रोजन हो सकता है या सेटिंग ऑफ कर्ट ठीक है तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा पहले का क्या हो जाएगा या सीधा सीधा दिख रहा है ना सेटिंग ऑफ लेक्टोबेसिलस लेक्टस बैक्टीरिया देखा था ना तो ये सही जमाने में काम आता है राइजोबियम जो है एक बैक्टीरिया जो पाया जाता है लेग्यूम रूट नोड्यूल में पाया जाता है ये भी हमने देखा था ठीक है जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं जैसे चना अगर आपने देखा है गाँव से अगर कोई बिलोंग करते हैं चने की अगर फसल देखी है तो उसके जड़ों में देखा हो तो गांठें जैसी होती है तो उसी में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है ठीक है हाँ सॉरी यहाँ पर लेक्टोबेसिलस जो है ये आएगा सेक्टर लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया क्योंकि ये बैक्टीरिया का अन्नी भी यूज़ होते हैं ठीक है बेकिंग ऑफ ब्रेड में हो सकता है ठीक है यीस्ट का एक जो है यीस्ट जो है यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया ठीक है ऐसे ही प्रोटोजोन का जो है आपका कॉजिंग मलेरिया हो गया ठीक हो गया वायरस कॉजिंग एड्स तो इस तरह से जो है आपके ये आंसर्स मैच कर लीजिए तो बैक्टीरिया जो है कॉजिंग कोलेरा का आएगा इसका ठीक है जो बैक्टीरियल डिजीज है अब यहाँ पे ऑप्शन उस समय हमने क्योंकि ऊपर नीचे हुए थे देखे नहीं थे ना तो बैक्टीरिया क्या है कॉजिंग कोलेरा हो गया राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन एक्टोबेसिलस सेटिंग ऑफ कर्ट ईस्ट टाइप बेकिंग ऑफ ब्रेड प्रोटोजोन है कॉजिंग मलेरिया और वायरस है फॉर कॉजिंग एड्स तो ये आपके सही मैच ऑफ द कॉलम है इसको अपने आंसर्स आप लोग मिला लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई इफ नॉट हाउ कैन दे सीन इसको आंसर कैसे लिखना है आपने आंसर तो आप लोग लिखेंगे नो ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें खुली आंखों से नहीं दिखते हैं ठीक है नेकेड आई नहीं दिखते हैं लेकिन क्योंकि क्या बहुत छोटे वो माइक्रोब्स होते हैं बहुत ही माइक्रोन्स में उनका साइज होता है और वो किसकी सहायता से देखे जा सकते हैं अगर पूछा है क्वेश्चन में तो आप क्या लिखेंगे दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ठीक है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी से कहते हैं हिंदी में नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स क्या क्या हैं को देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इंटू फोर मेजर ग्रुप्स एज बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ एंड सम एलगी तो चार इनके मेजर ग्रुप्स हैं पहला है बैक्टीरिया दूसरा फंजाई तीसरा प्रोटोजोआ और फोर्थ एलगी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट टेन लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ हमारे लाइफ में इनका क्या उपयोग है इसके बारे में आपने दस लाइनें लिखनी है अब इसको कैसे लिखना है ये मैं बताता हूँ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रो नेकेट आइज हाउ एवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द एनवायरमेंट ठीक है हमें खुली आंखों से देखना तो पहले आप यही बताएंगे इसके बारे में कि खुली आंखों से देखना तो संभव नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंट uh, के लिए दे आर यूज इन वाइन मेकिंग पेकिंग पिकलिंग एंड अदर मेकिंग प्रोसेस ठीक है फूड मेकिंग प्रोसेस जैसे कि वाइन uh, बनाने में यूज़ होता है एंड बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं बेकरी वगैरह में अचार बनाने में इनका यूज़ होता है ठीक है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाई ईस्ट इज़ वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड ठीक है वाइन और ब्रेड बनाने के लिए जो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया जाता है किसका ईस्ट का ऐसे ही अ बैक्टीरियम लेक्टोलस या लेक्टोबैसीलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ट ठीक है दही बनाने में जो है करता है ठीक है मेन लीजिए अगर हम दूध को रख देते हैं दो तीन दिन तक तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है ठीक है वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है लेक्टोबैसीलस वही दही बनाता है माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन ठीक है दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जी हाँ सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं माइक्रोब्स आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन इन एंड एंटीबायोटिक ठीक है मेनली दवाई में इनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए मेनली सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफलेंट्स ठीक है जो घरों से सीवेज निकलता है ठीक है और इंडस्ट्रियल जितने भी एफलेंट्स हैं गंदगी है उसको साफ करने में भी जो है इन बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है 
अब जो क्वेश्चन था हमारा टेन लाइन्स यूजफुलनेस में अब आप लोग जो है मुझे टेन लाइन्स बताएंगे ठीक है अपने अपने तरीके से या वन वन लाइन भी आप लोग लिखते हैं तो उसमें ज़रूर दीजिएगा मुझे ताकि दस लाइन ऐसी हो जाएं जो आप अपने आप की कमेंट से ही पढ़ सकें जैसे राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज बाय माइक्रो ऑर्गनिज आप इनको लाइन्स के रूप में लिख सकते हैं छोटा सा पैराग्राफ लिखना है अपने शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ठीक है चार पाँच लाइन का शॉर्ट पैराग्राफ जो है लिखना है तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और यहाँ तक जो है कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछेगा ठीक है तो मिलते हैं आपसे एक और अगले लेसन में आपके स्टूडेंट कॉर्नर में और तब तक जो है इसके साथ बने रहेगा अन्य वीडियोस भी इसमें देख सकते हैं थैंक यू